ఈ రోజు పాస్టర్ గారు చదివిన నూట నలభై ఐదు వరకు ఒక రెండు అంశాల మీద నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను లెటర్స్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ నూట నలభై ఐదు కీర్తన నాలుగో వచనము తర్వాత పదకొండో వచనం పదమూడు వరకు ఉన్నది ఇది కంటిన్యూటీ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్రేట్ డీడ్స్ అనమాట దేవుని గొప్ప కార్యాలు ఒక తరం ఇంక తరం తెలియకపోవడం వలన జరిగిన నష్టం గురించి మనకు దీంట్లో కొంత దేవుడు నేర్పబోతున్నాడు నూట నలభై ఐదో కీర్తన నాలుగో వచనం ఒక తరము వారు మరి ఒక తరం వారు ఎదుట నీ క్రియలను కొనియాడు నీ పరాక్రమ క్రియలను తెలియజేయు దాంట్లో నేను పదకొండవ వచనము ఆయన రాజ్య మహోన్నత ప్రభావము ఆయన బలము నరులకు తెలియజేయుటపై నీ భక్తులు నీ రాజ్య ప్రభావం గురించి చెప్పుకుందరు నీ శౌర్యమును గురించి పలుకుదరు అది ఏ రాజ్యం అంటే నీ రాజ్యము శాశ్వత రాజ్యము నీ రాజ్య పరిపాలన తరతరములు నిలుచును సంఘంలో కూడా దేవుడు ఒక సంఘము దేవుని రాజ్యం అని చెప్పవచ్చు లోకమంతా కూడా సైతాన్ చేతిలో ఉన్నప్పుడు సంఘం మాత్రం దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడాలి అయితే ఆ రాజ్య పాలన తరతరములు ఉండాలంటే చేయాల్సింది ఏంటంటే నాలుగో వచనం ఉంటుంది ఒక తరం వారు మరి ఒక తరం వారు నీ క్రియలను కొన్ని అడుగురు సో ఇక్కడ దేవుని గొప్ప కార్యాలు దేవునికి చెందవలసిన ఘనత మనము ఒక తరం ఇంక తరం చెప్పుకుంటూ పోయినప్పుడు దేవుని ఎట్ల భయభక్తులు కలుగుతాయి అయితే ఒక తరం ఇంకో తరం వారికి మన తరం ఇంత గొప్పది అని వాళ్ళ గొప్పలు చెప్పుకోవడం వలన వచ్చే తరం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు గొప్పతనం గురించి ఆలోచిస్తారు దేవునికి చెందాల్సిన ఘనతను దేవుని ఘనపరచుకుంటూ ఒక తరం ఇంకో తరం వరకు దేవుని గొప్ప కార్యాలు చెప్పుకుంటూ పోయినప్పుడు ప్రతి తరం వారు కూడా వాళ్ళ పితరుల మీద ఉన్న ప్రేమ దాని వెనుక ఉన్న గొప్పతనానికి కారణం దేవుడే అని చూసినప్పుడు దేవుని మీద ఎక్కువ ప్రేమ కలుగుతుంది కాబట్టి ఆ క్లియర్ డివిజన్ ఉన్నది కదా ఒక తరం ఇంకో తరం వరకు అందుకని న్యాయపత్రి ఎహోవ చేసిన గొప్ప కార్యము తెలియని తరం ఒకటి ఉండేను మన న్యాయాధిపతి దండం ఉంటాయి సో ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకో జనరేషన్ వరకు దేవుని గొప్ప కార్యాలు తెలియనప్పుడు సంఘంలో కూడా కంటిన్యూటీ ఆఫ్ గాడ్స్ గైడెన్స్ అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోయింది అట్లా జరిగినప్పుడు ప్రతి దగ్గర మనం బైబిల్ లో చూస్తా ఉంటాం అట్లా జరిగినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మొత్తం జలప్రలయం తెచ్చి నో కుటుంబాన్ని ఒక్కదాని నుంచి మిగతా అంతా డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఆ కుటుంబం నుంచి తీస్తారు ఆదాం నుంచి తీసిన ఇద్దరు కుమార్లు ఒకరు తప్పు చేసినప్పుడు ఆ సంతతి అంతా చెడిపోతుంది నోవో కుటుంబం ఆ కుటుంబం రక్షింపబడ్డాక దాంట్లో కూడా కొంతమంది తప్పు చేస్తుంటారు మళ్ళీ తర్వాత దేవుడు మోసేం తీసుకుంటారు మోసేతో కూడా అంటాడు నీ ఇస్రాయల్ అందరినీ కూడా తీసేసి నేను వచ్చే మళ్ళీ ఒక జనాంగం పుట్టిస్తాను అంటే సో ఈ క్లెన్జింగ్ ప్యూరిఫికేషన్ అనేది ప్రతి తరం ఇంత తరం దేవుడు చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇప్పుడు మన తరం దగ్గర నెక్స్ట్ వచ్చే తరం దేవుని తరఫు ఏం చేయాలని డిసైడ్ చేసినప్పుడు దేవుడు మనం ఇదే ప్రశ్నిస్తాం వాట్ లెగసీ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ మీ ముందు జరిగిన చరిత్ర నుంచి మీ దేవుని గొప్ప కార్యాలు చూసినావా లేకపోతే మీ పితరుల గొప్ప కార్యాలు లేకపోతే మీ తాత మీ తండ్రి అన్నదమ్ముల గొప్ప కార్యాలు సో మీరు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా దేవుని మనం మెజర్ చేసేది ఏంటంటే అందుకని ప్రతి పని చేసినాక దేవుని మహిమపరుస్తారు అనమాట కీర్తన గ్రంథం ఎన్నో సార్లు ఆయన గొప్ప నిత్యం ఉండ ఆయన గొప్ప చేసిన గొప్ప కార్యాల గురించి ప్రశంసిస్తామని అది లేని టైమ్ లో జరిగే ఒక ముఖ్యమైన ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఏ తరం వాళ్ళైనా కూడా ఫ్యూచర్ ఏముంటది అని ఆలోచించి మాట్లాడుతారు మనకు అది విశ్వాసులు అందరి ఒక విశ్వాస వీరుల గురించి ఒక మనకు ఉంటది కదా విశ్వాస వీరుల జాబితా ఉంటది కదా టెబ్రి పత్రికల రాసి ఉంటది దాంట్లో అబ్రహాం మనం తీసుకుంటే అబ్రహాం కూడా ఇదే పాయింట్ లో ఉంటది అనమాట అబ్రహాం ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంటది అని ఆలోచించి దాని ప్రకారం దేవుని కొని ఆలోచించారు అబ్రహాం ఏమంటాడంటే అబ్రహా అబ్రహాము 
పిలువబడినప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఆ పిలుపు లోబడి తాను స్వాస్థ్యంగా పొందనైన ప్రదేశంకు బయలుపెట్టాడు మరి ఎక్కడికి వెళ్ళవలను అది ఎరుగకనే బయలుపెట్టాడు విశ్వాసమును బట్టి అతడు అతనితో కూడా వాగ్దానం సమావేశా అతని యాకం తీసుకుని గుడారంలో నివసించుతున్నట్టు ఆ వాగ్దాన దేశంలో ఉంటాడు ఇక్కడ మన ప్రతి మనిషిలో ఉన్న ఉన్న సైకాలజీ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అదే హిబ్రి పదకొండవ అధ్యయనంలో ఉంటుంది పదకొండు పదిహేనులో రాసింది వారు ఏ దేశము నుండి వచ్చిరో ఆ దేశమును జ్ఞాపకం ఉంచుకున్న ఎడల మరలా వెళ్ళుటకు వారికి వీలు కలుగును అయితే వారు మరి శ్రేష్టమైన దేశం అనగా పరలోక సంబంధమైన దేశము కోరుచున్నారు అందుచేత తాము వారి దేవుడని అనిపించుకున్నట్టు దేవుడు వారిని గుర్తి సిగ్గుపడడు ఏలైనగా ఆయన వారి కొరకు ఒక పట్టణం సిద్ధపరిచి ఉన్నాను సో ఒక మనిషి బిహేవియర్ ఎట్లుంటది అంటే అంటున్నాడు కదా ఏ దేశం నుండి వచ్చిరో ఆ దేశం జ్ఞాపకం ఉంచుకున్న ఎడల మరలా వెళ్ళుటకు అది కలుపును ఇది మనం ఫిజికల్ గా తీసుకోవడానికి వీలు లేదు ప్రతి ఒక్కరికి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు పరదేశులం అని అనుకుంటున్నారు అబ్రహాం కూడా ఉన్న ప్లేస్ నుంచి వాగ్దాన దేశంలోకి పోవాలంటే అనుకుంటాడు ఆ వాగ్దాన దేశం తెలియకనే పోతుంటాడు పోయినాక ఆ వాగ్దాన దేశం కూడా పర్మనెంట్ కాదు నాకు కంప్లీట్ గా రాస్తుంది పునాదులు గల పట్టణం నా తరఫు ఉందని విశ్వాసంతో గుడారంలో నివసించినట్లు వాగ్దాన దేశం అని నివసిస్తాడు అబ్రహం ఇప్పుడు మనం కూడా మనం ఎక్కడికి పోతాము అనే పాయింట్ ని మనం దాంట్లో క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు మన యాక్టివిటీస్ అన్ని దాని మీద బేస్ అవుతాయి మన దేశం ఏదంటే మనం ఈ పరలో ఇదే అనుకున్న మనం ఇండియా దేశం మాది దేవరకొండ నాగర్కర్ణ ఇట్లా అనుకున్నప్పుడు మనం దానికి రూట్ అవుతుంది కానీ పునాదులు గల పట్టణం మన కొరకు స్థాపించినాడు మనం ఎక్కడి నుండి వచ్చినాము అక్కడికి పోతామని గుర్తు పెట్టుకోకపోతే అక్కడికి పోలేము కదా అందుకే ఎంత క్లియర్ వారు ఏ దేశం నుండి వచ్చిరో ఆ దేశంలో జ్ఞాపకం ఉంచుకున్న ఎడల మరలా వెళ్ళుటకు వీలు కలిగి ఉండదు ఫిబ్రవరి పదకొండు పదహారులో పదిహేనులో సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చినామంటే దేవుడు అన్నాడు ఆత్మ కదా ఆయన ఆత్మని మనకు అప్పగించింది శరీరము నరులకు ఆ జీవాత్మ అయిన దేవుడు మనల్ని ఆత్మ స్వరూపులు కలిగించింది మనకు శరీరాన్ని ధరించింది కదా ఆ ఆత్మకు మన ఆయన పరిశుద్ధాత్మతో మన ఆత్మని ఎంగేజ్ చేసి మనని దేవుని ఆత్మ స్వరూపులుగా చేసి మన ఆత్మ సంబంధులం అయిపోయినాము ఆత్మ సంబంధులు అయినప్పుడు ఆత్మ ఎక్కడికి పోతుందో దాని గురించి ఆలోచిస్తారు కాబట్టి మనం పరలోక మందులే పోతే మన ప్రసంగిలు రాస్తారు కదా మన మట్టికి వెళ్ళిపోవు ఆత్మ అప్పగించిన దేవుని వద్దకు పోవాలి సో ఆ రూట్ మనం క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా మనం రేపు ఆత్మ మనం దేవుని సన్నిధి తీసుకపోవాలి కదా ఈ ఆత్మలో నిర్దోషంగా ఉండాలి కదా ఆత్మను క్లీన్ గా పెట్టుకోవాలని ఆలోచన పెట్టి మనం అక్కడికే పోతామని ఆలోచించినప్పుడు పరలోక సంబంధమైన ఆలోచనతో మనం ఈ జీవితం గడుపుతాం అందుకని పరలోకం పోవాలంటే పరిశుద్ధంగా ఉండాలంటాడు ప్రకటన గ్రంథం ఉంటుంది ఆ తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఉంటుంది తొమ్మిదవ ప్రకటన గ్రంథం ఆ ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఉంటుంది ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఏడవ అంశంలో గొర్రెపుల యొక్క జీవ గ్రంథం వ్రాయబడిన వారే దానిలో ప్రవేశించరు కానీ నిషిద్ధమైన ఏదైనాను అని క్యారెక్టర్స్ రాస్తున్నారు అసహ్యమైన దానిని అబద్ధమైన దానిని జరిగించి వాడు ఎవడైనా దానిలో ప్రవేశింపడు ప్రవేశింపని ప్రవేశింపడు అసహ్యమైనది అబద్ధమైనది జరిగించు వాడు పరలోకానికి పోవడం అసలు ప్రవేశించడానికి అవకాశం లేదు ఈ నిషిద్ధమైనది అసహ్యమైనది అబద్ధమైనది మూడు కూడా సైతానులు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అబద్ధాలు అంటే పర్ఫెక్ట్ గా అనమాట ఎమోషనల్ గా చేయాలంటే అబద్ధం చేస్తుంటారు అసహ్యమైన కార్యాలు ఈ అబద్ధాలతో జరిగిస్తూ ఉంటాడు నిషిద్ధమైనది ఏంటంటే దేవుని ప్లేస్ లో వాడబోయి కూర్చుంటాడు అందుకని ఉంటుంది క్లియర్ గా దాస్తాడు కదా అంత్య అబద్ధ అబద్ధ ప్రవక్త అబద్ధ క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు వాడు ఆ నిష్ నిర్దోషమైన నిషిద్ధమైనది పవిత్ర స్థలంలో ఉండకూడని దగ్గర ఉండడానికి వాడు ముందుకు వస్తాడు దేవుని సన్నిధిలో కూడా దేవునికి ఆరాధించడానికి కాకుండా మనం వేరే వాటిని ఆనర్స్ చేసుకుంటే దేవుని సన్నిధిలో వస్తాం వేరేది ఏది ఏది ఆనర్స్ చేస్తున్నాం మనం అంటే మన పితరుల గొప్పతనాలు ఆదా చేస్తాం 
దేవుని సంఘంలో దేవునికి ఘనత కలగకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మనము మన పితరుల ఘనత గురించి మనం దేవుని సన్నిధిలో వచ్చి మాట్లాడుతున్నాం వాటిని చేసిన గొప్ప దేవుని గురించి మాట్లాడినప్పుడు అక్కడి నుండి మనం దేవునికి నిషిద్ధమైనది అర్పిస్తుంటాం అంటే ప్రతి ఆదివారం పోయి అక్కడ దేవుని సన్నిత రొట్టె విరిచినప్పుడు కూడా ఈయన నా కొరకు చనిపోయాను కదా నిత్య రాజమ్మ నా కొరకు పట్టణం ఏర్పరచినాను ఫిబ్రవరి పత్రికలు ఎంత మంచిగా రాసింటుంది అంటే ఆ పట్టణం గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తారు ప్రకటన గ్రంథం ఉంటుంది ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో అంతటి కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమిని చూస్తుంది మొదటి ఆకాశం మొదటి భూమి లేకపోయాను మరియు నేను నూతమైన ఇరుశలీమ్ అను ఆ పరిశుద్ధ పట్టణం తన భక్తుల కొరకు ఆగింపబడిన పెండి కుమార్తె వల్ల సిద్ధపడి పరలోకం అందిన దేవుని యుద్ధాన్ని దిగివచ్చుట చూసి తిని అంట ఆ పరిశుద్ధ పట్టణంలో మనము నివాస స్థలం ఉన్నది దట్ ఈస్ అవర్ డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్ అని మనం నమ్మినప్పుడు ఇక్కడ భూమి మీద చేసేదానికి మనం ఇప్పుడు వాల్యూ ఇవ్వాలి దా అక్కడ పరిశుద్ధ పట్టణంలో పోవడానికి ఈ భూమిని దేవుడు వాడుకుంటుండు ఈ భూమిలో మనకు ఒక జీవిత కాలం పెట్టిండు ఈ జీవిత కాలంలో ఆ పరిశుద్ధ పట్టణం పోవాల్సిన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మన ద్వారా చేసే గొప్ప కార్యాలు ఒక తరం నుండి ఒక తరం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటూ పోయినప్పుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు కదా మనకు ఆ పట్టణంలో ఉండడానికి దేవుడు ఇక్కడ మనకు ఛాలెంజెస్ పెట్టిండని నమ్ముతాము ఆ నిరీక్షణను బట్టే వాళ్ళు భూమి మీద నడుచుకుంటూ పోయినారు హెబ్రి పత్రికలు ఇచ్చిన వాళ్ళ గొప్ప కార్యాలయం అందరి గురించి రాస్తాడు అబ్రాహం గురించి రాస్తాడు విశ్వాసం బట్టి హనూపు మోషే వీళ్ళందరి గురించి రాసుకుంటా ఎందుకు రాస్తుందంటే వీళ్ళు వేరే నిలవరం లేని ఈ భూమిలో వదిలేసి పరలోకంలో పర్మనెంట్ ప్లేస్ కి పోతున్నామని నమ్ముతారు అట్లా నమ్మినప్పుడు మన ఫోకస్ అంతా కూడా దాని మీద పోతుంది సో ఈ ఉదయకాలం కూడా మనం చేసే ప్రతి ప్రార్థన వారు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే కూడా మనకున్న ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే పర్సనల్ గా పరిశుద్ధత పట్ల మనకు అదొక గొప్ప ఛాలెంజ్ ప్రతి దినం ప్రతి ఒక్కరం ఫేస్ చేస్తున్నాం మన శరీరాన్ని మన దేవునికి వ్యతిరేకంగా శరీరం పోయినప్పుడు శరీర నియమాన్ని అధిగమించి దేవునికి ఇష్టంగా ఉండడానికి మన శరీరాన్ని కాపాడుకోవాలి ఎవ్రీ టైం బాప్తిజం పొందినాక తర్వాత ఆ డే వన్ నుండి మొదలు పెడితే మనం చనిపోయే వరకు ఈ శరీరాన్ని దేవునికి వ్యతిరేకంగా పోకుండా కాపాడుకోవాలి ప్రతి దినము ఆ యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంటుంది జరుగుతూనే ఉండాలి ఇప్పుడు మన మధ్యన శరీరం మీద కొట్టాడి దేవుని సన్నిధిలో మనం సరి చేసుకుంటా ఉన్నాము శరీరం అవతల ఉన్నది బయట సంఘం ఉన్నది లోకం ఉన్నది కుటుంబం ఉన్నది పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఫైనాన్సెస్ ఉన్నాయి ఛాలెంజెస్ వీటన్నిటి కూడా మనం యుద్ధం చేస్తాం అపవాద శక్తులు ఉన్నాయి అపవాద శక్తుల ప్రభావం తోటి ఉన్న మన సహోదరులు ఉన్నది కొంతమంది సహోదరులు కాని వారు మణిపూర్లు జరుగుతుంది మణిపూర్లో మన సహోదరులు కొంతమంది ఉన్నారు దానికి వ్యతిరేకమైన ఆలోచన విధానం జరుగుతుంది వాళ్ళని సఫర్ చేస్తుంది మనం ఒక పని చేయాలి మన ముందు ఏమున్నదంటే అదే ఉంటాము అది చేసేటప్పుడు మళ్ళీ మనమే సరిగా ఉన్నాం సో ఈ మూడు విధాలుగా మనం ఫైట్ చేసుకుంటూ పోతూనే ఉంటాము అదే విశ్వాస పోరాటం ఇది చేసినప్పుడు మనం ఏమి ఆలోచన పెట్టుకోవాలంటే మనం ఎక్కడి నుండి వస్తున్నామో ఏ దేశం నుండి వచ్చుకున్నారో ఆ దేశంలో జ్ఞాపకం జ్ఞాపకం ఎంచుకున్నా కదా మరలా వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి వీలు పడుతుంది ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు మనం ఏది ముందు పెట్టుకోవాలంటే ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఎక్కడి నుండి వచ్చినా అక్కడికి పోవాలంటే ఇది తప్పకుండా చేయాలి మనం అప్పుడే పట్టుదలతో మనం పోరాటం సరిగా కాబట్టి ఈ డైమెన్షన్స్ ఈ వార్తలు ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటారు అసలు రెస్ట్ అనేది ఉండదు ఒక విశ్వాసం దేవుని నమ్ముకున్నాక బ్యాటిల్ స్టార్ట్స్ అనమాట సడన్ గా చనిపోతారు వాళ్ళని హత సాక్షుల కింద రాసుకుంటారు దేవుడు అటు చనిపోల అందరూ కూడా సజీవ సాక్షి లాగా దేవుని కొరకు బ్రతుకుతూనే ఉన్నారు ఇదంతా చేసేటప్పుడు మనం రెండు రెస్పాన్సిబిలిటీ దేవుడు ఇస్తాం నమ్మకంగా మనం ఈ మూడు ఫ్రంట్స్ ఆఫ్ వార్ చేస్తూ ఉండాలి మన శరీరం మీద గుట్లాడుతూ ఉండాలి మన సమాజంలో జరిగే దేవుని వ్యతిరేకంగా దానికి దేవుని పక్షాన్ని నిలబడి కొట్లాడుతున్నాడు లేకపోతే దేవునికి వ్యతిరేకంగా సాతాన్ చేసే వార్తో కొట్లాడుతూ ఉంటాం ఈ మూడు వేస్ ప్లే చేస్తూ పోతున్నప్పుడు మనము ఎట్లా దేవుడు మనల్ని కాపాడుతుందో అది మన ముందు తరం వాళ్ళకి చెప్పాలనమాట అట్లా చెప్పకపోతే ఆ ముందు తరం వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతారు వాళ్ళు తెలుసుకునే లోపల సైతాన్ వాడు వాళ్ళని తోటి ఇంకొన్ని తప్పు పనులు చూపిస్తూ ఉంటారు అందుకే చాలా మంది రిటైర్ అయినాక దేవుని సేవకు రావడం లేకపోతే భయంకరమైన పాపం చూసినాక ఆఖరికి దేవుడు వాడిని పట్టుకుంటే వాడు అప్పుడు వచ్చినాక 
వాళ్ళ శరీరంలో శక్తి ఉండదు వాళ్ళకు ఉన్న ఆస్తులన్నీ కథం వ్యసనాలకు అంత చెడగొట్టేసి ఆఖరికి ఎటు కాకుండా పనికిరాని పరిస్థితుల్లో దేవుని రియలైజ్ చేస్తారు కానీ అప్పుడు దేవుడు అంటాడు యుద్ధానికి పనికి రావాలని అయిపోయింది మనం అందుకనే మన మైండ్ బాడీ అండ్ రిసోర్సెస్ మనకున్న ఈ వనరులు అన్ని మన చేతిలో మన సమ మన మనకు దేవుడు ఇచ్చిన టైంలోనే ఇప్పుడు మనం దేవుని కొరకు వాడకూడదు తర్వాత మైండ్ యాబ్సెంట్ అవుతుంది మనం ఏమనుకున్నాం అది చెప్పలేము డిమెన్షియా అంటారు అల్జైమర్స్ డిసీజ్ ఇవన్నీ డిసీజెస్ కాదు ఒక ఏజ్ వచ్చినాక మన బ్రెయిన్ లో ఉన్న కెపాసిటీ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు ఉన్నదాన్ని మనం కరెక్ట్ గా చెప్పగలగాలి ఇప్పుడు చెప్పలేకపోతే తర్వాత మనం ఏం చేయగలం ఎంత మీద అయినా కూడా ఆఖరికి సైలెంట్ అయిపోతుంది అది చెప్పలేక వీలు కాదు అందుకని బుక్స్ మనం ఏమేమి ప్రతి ఒక్కటి రాస్తా ఉన్నాం అనమాట ఈ కాలంలో ఈ కాలం ఇవన్నీ చేసిందని రాజుల గ్రంథం హిస్టరీ బుక్స్ అన్ని కూడా మోసేతో రాపించింది దేవుడు ఫస్ట్ నుంచి ఏమేమి జరిగింది అవన్నీ ఎవరు సరిగా చెప్తారో చెప్పరు కానీ నువ్వు రాయి అని చెప్పి మోసేతోటి పంచగ్రా కాండములు రాపించింది మొదటి ఎట్లా క్రియేషన్ చేసిన నువ్వు రాయి అని చెప్పి మోసేతోటి అంతా రాదు అందుకే మనకి అన్ని కరెక్ట్ గా తెలిసి ఇన్ని తెలిసినాక మనం కూడా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామో ఏం చేయబోతున్నామో అని ముందు తరాలకు అర్థం రాకపోతే మనం ఎంత గొప్ప పని చేసినా కూడా తర్వాత డిక్లైన్ వచ్చేస్తుంది అందుకని ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ గా ఓపెన్ చేసినప్పుడు చదివితే నాకు ఇదే ఆలోచన పడుతున్నా దేవుడు ఇచ్చిన ఒక తరం వారు ఇంకో తరం నూట నలభై ఐదు తీసుకుంటే అది అది రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం తీసుకోకపోతే తప్పు జరిగిపోతుంది ఆ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ క్రియేట్ అయినప్పుడు సైతాన్ని కరెక్ట్ గా వాడుకుంటాడు అనమాట అట్లా వాడుకున్నదే ఆదాము హోల మధ్యలో కూడా వాడు మొదలు పెట్టిన ఫస్ట్ చేసిన స్టెప్ కూడా అదే అనమాట హవ్వకు మంచిగా అనిపిస్తుంది టెంప్ట్ అయిపోతుంది తీసుకోక ముందు ఒకసారి ఎందుకని ఆదాము జిప్ అయిపోతుంది అని ఆదాము వచ్చి మాట్లాడుతూ ఆదాము డిస్కస్ చేసి వద్దు తినొద్దు అన్నాడు దేవుడు ఇట్లా చేసి ఇట్లా చేసిండు అది తినకుండా కూడా మనం ఉండగలము లేకపోతే సాయంత్రం మన దేవుడు మనతో కలుస్తాడు కదా ఆయనతో డిస్కస్ చేసి చేద్దాము తిన్నీకి ఆలో చేయరా ఈ డిస్కషన్స్ కానీ ఎవరు వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకొని పోతా ఉంటే దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఆలోచన విధానము వచ్చేస్తుంది ఆ ఇద్దరు మనుషుల మధ్యలో కూడా అట్లా వచ్చింది అదే ఆర్గ్యుమెంట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కయ్యన హీబీలు వచ్చేసింది కంటిన్యూషన్ అక్కడనే సార్ పండు తిన్న కాడ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ తోటి సైతాన్ పడేసిండో అదే ఆర్గ్యుమెంట్ తోటి కయ్యన హీబీల్ మధ్య బలి అర్పించే అవసరం ఏముంది శ్రేష్టమైనది ఇయ్యాలంటే పండు కూడా శ్రేష్టమైనది కదా పండు ఇస్తే ఏమవుతుంది అని వేసి హేబే ఆ కయ్యును అనుకుంటాడు కానీ హేబేలు అట్లా అంటుండదు వద్దు కాదు రక్తం అర్పించాలి బలి అర్పించకుండా దేవునికి ఇస్తే దేవుడు ఇష్టపడాడు బలి ఖచ్చితంగా చేయాలి అని హేబేలు అంటుంటాడు అక్కడ ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి అనమాట సంఘంలో ఇప్పుడు ఉన్న విభేదాలు కూడా మనం ఏది చేసినా కూడా దేవునికి మహిమ కలగాలని ఒకటి చేద్దాం అనుకుంటుంటే దేవుని మహిమ ఇదంతా కాదు సొంత లాజిక్ తోటి ఇప్పుడు సొసైటీ యాక్ట్ ప్రకారం నాకు మెజారిటీ ఉంది కాబట్టి నేను ఇది చేస్తాం అది చేస్తామని సంఘాలన్నీ దేవునికి వ్యతిరేకంగా పోవడానికి కారణం అది దేవుని చిత్తము సంఘంలో నెరవేరాలంటే దేవుని చిత్త ప్రకారం నడవాలంటే ఆ వాగ్దానం ఏ విధంగా దేవుడు గొప్ప పనులు చేస్తూ వచ్చిండు అవన్నీ ఈ తరానికి తెలివి అన్నప్పుడు ఈ తరం వాళ్ళు సొంత తెలివితోటి ఇవన్నీ తప్పులు చేస్తుంది మన కాన్ఫరెన్స్ లోప ఈ పరిస్థితికి రావడానికి ప్రధాన కారణం అది ఇది సరి చేయవలసిన పెద్దలు ఇంతకు ముందు ఎంత గొప్పగా చేసిండ్రు ఎట్లా వచ్చింది మన కాన్ఫరెన్స్ మనం ఎట్లా పైకి వచ్చింది ఇవన్నీ చెప్పరు అది నేను ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ అని ఆదుకుంటే నేను చదువుకొని ఇంత పెద్ద పాస్ట్ నేను చెప్పడు పెద్దతనం చూపించుకుంటూ పోతా ఉంటాడు ఈయన గొప్పతనానికి పది మంది పోగొడుతూ ఉంటాడు ఈయన అదే చెప్తుంటాడు మనం ఎక్కడికి పోయినా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా తెలిసినప్పుడు తప్పకుండా దేవుని కృతజ్ఞత హృదయం ఆ కృతజ్ఞత హృదయం తోటి ఉన్న విశ్వాస వీరులందరూ కూడా హిపిరి పత్రిక చెప్పినారు అందుకని మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చినామో ఆ రూట్ గుర్తు పెట్టుకుంటే అక్కడికి పోతాం కదా తప్పకుండా అని మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చినామంటే ఇది దేవుడు ఆత్మ ఇచ్చింది దేవుని దగ్గర లెక్క చెప్పాలి ఈ ఆత్మ తోటి మనం ఏ విధంగా ఈ భూమి మీద ఈ శరీరాన్ని వాడినాం అందుకని శరీరం మీద ఆత్మ డామినేట్ చేసి ఆత్మ నియమం తోటి మనం బ్రతకాలంటే ఈ రెండు నియమాలు పెట్టి ఆత్మతోటి నువ్వు శరీరాన్ని డామినేట్ చేసి నువ్వు నా కొరకు బ్రతికితే అప్పుడు నువ్వు దేవుని సన్నిధిని నిలబడేటప్పుడు చెప్తున్నాను అందుకని ఆత్మ సంబంధులు అబద్ధికులు కాదు నిర్దోషం లేని వారు మాత్రమే ప్రవేశిస్తారు నీతో ప్రవేశించనే ప్రవేశించడానికి 
మళ్ళీ ఏదో ఫుల్ టైం గ్రేస్ మినిస్ట్రీస్ అని తెచ్చి దేవుడు ఎట్లయినా కృపగల ఆడు ఎట్లుంటే తీసుకోబోతున్నాడు అంత ఒక రాంగ్ సిద్ధాంతం తెచ్చి ఎట్లమైన భ్రష్టం పైన బ్రతుకు బ్రతికిన పరలేదు పరలోకం పోతాం అని దేవుని భయం లేకుండా సంఘాలు తయారు అంత భయంకర ప్రవేశించనే ప్రవేశించరు అని చెప్తారు అసలు ప్రకటన గ్రంథంలో అంత ఖండితంగా చెప్పుకుంటే మనం ఈజీగా తీసుకుంటాం అనమాట గొరెపుల యొక్క జీవ గ్రంథం అంత వ్రాయబడిన వారే దాంట్లో ప్రవేశించరు కానీ నిషిద్ధమైనది ఏదైనా అసహ్యమైన దానిని అబద్ధమైన దాన్ని జరిగించి వాడు ఎవడు దాంట్లో ప్రవేశించనే ప్రవేశించరు జీవ గ్రంథంలో రాయబడాలంటే ఇవి చెయ్యకుండా ఉండాలి సో అందుకని మనం ప్రతి ప్రార్థన వెనుక కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాం ఎక్కడ పోతున్నాం దేవుని కొరకు ఏమి చేయబోతున్నాం ఈ క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా దేవుని సన్నిధితం మనం చెప్తాం మనం ఇవన్నీ చేసినాక కూడా దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యాలు ఎట్లా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కాలం నుంచి చేస్తున్న దేవుడు గొప్ప కార్యం మన మధ్యలో ఉండి అదే దేవుడు అదే శక్తిమంతుడైన దేవుడు అదే సైన్యములకు అధిపతి ఎవరో మన మీద కూడా అధికారం ఇస్తున్నాయని ఆయన అధికారం కింద మనం నడిపించుకుంటూ పోతాం అప్పుడు దేవునికి గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుని చిత్తానుసారం మన పని చేసిన వాళ్ళ దగ్గర కానీ దేవుడు రాసుకుంటాం మన ప్రతి పని మన ఎంబడి వస్తుంది ఆయన దగ్గర కానీ మన ప్రతి ఆలోచన విధానం ఆయన దగ్గర మనకుండాల్సిన ఆలోచన విధానం ఏంటంటే మనం ఎక్కడి నుండి వచ్చినామో అది రిమెంబర్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫ్రమ్ వేర్ వీ హ్యావ్ కమ్ ఆత్మ దేవుడు దయచేసి ఆయన మళ్ళా మన్న అయిపోతుంది శరీరం ఆత్మ ఆయనకు అప్పగించాల్సి వస్తుంది సో ఆ రూట్ మనం కరెక్ట్ గుర్తు పెట్టుకున్నప్పుడు ఇక్కడ భూమి మీద ఈ శరీరాన్ని ఈ మన దేవుడు ఇచ్చిన ఈ పత్తి దాన్ని కూడా మనము ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాం అంటే దేవుడికి మహిమ కలిగేటట్టు మేనేజ్ చేసి ఈ విధంగా చేసినామని మళ్ళీ ఒక తరానికి చెప్పాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది అట్లా చెప్పడానికి అటువంటి పనులు చేయడానికి కావాల్సిన ఆత్మ నడిపింపు దేవుడు మనందరికీ దయచేయమాక దేవుడు చిన్న కొద్ది ఆలోచన దేవుడు థ్యాంక్ యూ పాస్టర్